வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி வந்து நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி டிஆர்பி சயின்ஸ் புக் லிஸ்ட் அப்புறம் ஸ்டடி டிப்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்க வந்து என் சிவகுமார் இது வந்து உங்களுக்கு வழங்குறது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்க் யூடியூப் சேனல் இன்றைய தத்துவம் பார்ப்போம் மன திருப்தி நமக்கு இயற்கையாக கிடைத்த செல்வம் ஆடம்பரம் நாம் செயற்கையாக உருவாக்கி கொண்ட பஞ்சம் இதை சொன்னது வந்து சாக்ரட்டிஸ் அதாவது இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வைஸ் வந்து மார்க் வெயிட்டேஜ் அதாவது எவ்வளோ இந்த சப்ஜெக்டில் எவ்வளோ கொஷின் வைப்பாங்க அப்படின்றது தான் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு வரும் அப்புறம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்விக்கு சப்ஜெக்ட் வைஸ் வந்து எவ்வளோ மார்க் வெயிட்டேஜ்ன்றதையும் இங்கே போட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சப்ஜெக்ட் வைஸ் வந்து கவனம் செலுத்துங்க கவனம் செலுத்தினா ஈஸியாக வந்து இந்த எக்ஸாமில் நம்ம பாஸ் பண்ணிடலாம் அதாவது இப்போ இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சயின்ஸ் ஸ்டடி டிப்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் சயின்ஸ் நல்ல பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பயமாக நிறைய பேர் இருக்கும் ஏன் என்ன ஏன் பயப்படுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சயின்ஸில் வந்து கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வந்து அதிகமாக வந்து பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதே மாதிரி அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா பிரான்ச்சஸ் இருக்கும் நிறையா டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் சில கான்செப்ட்ஸ் புரியாது அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரிலலாம் ஈக்குவேஷன்ஸ் அதிகமாக வரும் அதே மாதிரி ஃபார்முலாஸும் சிலது இருக்கும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பாதி மேக்ஸு பாதி தியரட்டிக்கல் சொன்ன மாதிரி சேர்ந்தது தான் வந்து சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த சயின்ஸில் வந்து அப்புறம் இன்னொரு விஷயம்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய பெரிய வார்த்தையாக இருக்கும் அந்த வார்த்தைலாம் வாய்ப்புகள் நுழையாது இந்த மாதிரியான ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சயின்ஸ்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சயின்ஸ் வந்து அப்கிரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இது ஒருத்தர் ஒரு ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து ஒரு ஒரு அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தான் மோஸ்ட்டாக வந்து சயின்ஸை வந்து முடிவு பண்ணணும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுன்னா சயின்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அதே மாதிரி மக்கப் பண்ணுறவங்களுக்கு சயின்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான சப்ஜெக்ட் ஏன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இதில் அதிகமான விஷயங்கள் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடிவே இல்லாத விஷயங்கள்லாம் வந்து சயின்ஸ் இருக்கும் அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் வந்து ஈஸியாக நம்மளால் கேஷ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி சயின்ஸ் வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாலும் சரி ஈஸியாக நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஏன் எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் வந்து பேசிக்கில் தான் நம்ம எப்பவுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா வந்து பேசிக்கில் வந்து நமக்கு எப்போ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன பசங்களுக்கு சொல்கிற மாதிரி இருந்து அதாவது பேசிக்ஸ் நாலு சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரியே நமக்கு சொல்லிருப்பாங்க அதே மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வேர்ல்டு ஓல்டு புக்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் புக் ஸ்டேட் போர்ட் புக்கு அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமானது ஏன்னா அந்த புக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இருக்காது இதுதான் கான்சென்ட்ரேஷன் சொல்லி வேகமாக சொல்லிட்டு போய்ட்டே இருப்பாங்க அதாவது இமேஜ் எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் ரொம்ப கம்மி தான் பட் ஆனால் வந்து இப்போ இருக்கிற சமைச்சர் புக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ச அதிகமாகவே வந்து இமேஜோட போட்டு எந்த அளவுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தியரிட்டிக்கலாக வந்து ஒரு அனலைஸோட ஒரு வியூஸோட நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வந்து இந்த சமைச்சர் புக்ஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து கேட்ச் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இதிலே வந்து வெப்சைட் ரெஃபரன்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க இமேஜெல்லாம் வந்து நல்லா கலர் கலராக கொடுத்துருக்கனால நம்மளால் ஈஸியாக வந்து இதை புரிஞ்சிக்க முடியும் அதை முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த்து புக் வந்து ரொம்ப அவசியமான ஒன்று ஏன்னா இது புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்மளால் ஈஸியாக சயின்ஸில் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி சயின்ஸில் வந்து அதிகமாக கொஸ்டின்ஸ் ரைஸ் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட்டாக டாக்டர்ஸ்லாம் படிக்கிறாங்க எப்படி ஈஸியாக வந்து காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்லாம் கிராக் பண்ணுறாங்கன்னா ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக வந்து அவங்களுடைய ஜென்ரலாகவே அவங்க சயின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக படித்தே ஆகணும் அந்த மாதிரி அவங்க படித்தா மட்டும்தான் ஈஸியாக அவங்களால் ஸ்கோ அவங்களால் டாக்டர் வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி என்வரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் அதே மாதிரி அந்த இந்த நுண்ணுயிரிகள் அதை பற்றிலாம் அவங்க அதிகமாகவே படிப்பாங்க ஸோ அந்த நாலேஜை கம்பேர் பண்ணும்போது இங்கே கேட்குற கொஸ்டின் வந்து சாதாரண விஷயம் தான் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஆல்ரெடி இதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி இதை விட நம்ம டீப்பாக வந்து அவங்க படிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைய படிக்கிறதா அதனால தான் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக அவங்களால் கிராக் பண்ண முடியுது இதனால் வந்து டாக்டர்ஸ்லாம் வந்து ஈஸியாக காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் கிராக் பண்ணுறாங்க அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்த்து டுவெல்த்து பேசிக் கான்செப்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ
சொல்லிருப்பாங்க இதை பற்றி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எந்த விஷயங்கள் சொல்லிருக்காங்க திடீர்னு எபோலா வைரஸோட இந்த இருக்கையதே என்னது அதே மாதிரி ஹெச் ஒன் பன்றி காய்ச்சல் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து இதில் டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஷினாக ரைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம தேடி பார்ப்போம் புக்கில் எங்கே அது காணவே காரணம் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் அப்டேஷன் அதெல்லாம் வந்து நம்ம புக்கில் வந்து இருக்காது புக்கோட எடிடிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டின் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின் அப்போ வந்து புக்கை ப்ரிண்ட் பண்ணிருப்பாங்க இப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஆகுது அப்படின்னும் போது இந்த அப்டேஷன் ஃபுல்லாகவே நமக்கு இங்கே கிடைக்கணும் நியூஸ் பேப்பரில் கிடைக்கும் அந்த நியூஸ் பேப்பர் மூலமாக நம்மளுடைய அந்த எஜுகேஷன் இந்த லிங்க் இந்த இப்போ வர ரீசெண்ட் அப்கிரேடேஷன் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி படிக்கும் போது நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் வந்து கிடைக்கும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து சயின்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட கொஷினாக வந்து நமக்கு கேட்பாங்க அதே மாதிரி விக்கிபீடியா நமக்கு ரொம்ப உதவிகரமாக இருக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து புரியாத ஒரு விஷயத்தையோ இல்லை கான்செப்ட் ரொம்ப அனலைஸ் ஆகலை அப்படின்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் விக்கிபீடியாவில் போய் தேடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் போய் தேடலாம் யூடியூப்பில் போயிட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது சப்போஸ் கான்செப்ட் தெரியல அப்படின்னும் போது நீங்கள் அந்த யூடியூப் சர்ச்சில் போயிட்டு சர்ச் இஞ்சியில் போயிட்டு நீங்கள் போயிட்டு அந்த கான்செப்ட் சும்மா டைப் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு அதில் வந்து ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி நிறைய விஷயம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இதில் வந்து உங்களுக்கு வீடியோவாக போடுறதுனால உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக அந்த இது வந்து புரிய ஆரம்பிச்சிடும் எடுத்துக்காட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு படத்தோட ஒரு பத்து படத்தோட கதை சொன்னால் கூட நம்மளால் ஞாபகம் வச்சு முடியும் அந்த பத்து படத்தோட அந்த பத்து படத்தை பார்த்தா நம்மளால் ஈஸியாக மெமரைஸ் பண்ண முடியும் ஈஸியாக நம்ம அனலைஸ் பண்ண முடியும் புரியுதா அதனால தான் வந்து நான் விக்கிபீடியா யூடியூப் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன் மோஸ்ட்டாக யூடியூப் கூட நமக்கு அதெல்லாம் தேவைப்படாத நம்ம விக்கிபீடியாவிலே வந்து நமக்கு எல்லா விஷயமும் நமக்கு கிடச்சிடும் புரியுதா ஸோ ஏன்னா வந்து கொஷின் ஒரு கொஸ்டின் எடுக்கிறாங்களோ வந்து இப்போ வந்து புக்கெல்லாம் பார்க்குறதுல எக்யூப்டெலாம் பார்ப்பாங்க பார்த்துட்டு ஓகே இந்த போய் இது கொஸ்டின் அடிப்போம் அந்த கொஸ்டின் அடிப்போம் நம்ம அதை படிச்சிருக்கே மாட்டோம் பட் அதான் அது வரும் என்னென்னு பார்த்தா நம்ம இங்கேருந்து எடுத்து போட்டிருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து வேலை ஈஸியாக வந்து கொஸ்டின் பேப்பர் எடுக்கிறவங்க முடிஞ்சிடும் அதனால தான் அவங்க வந்து இந்த மாதிரியான ஆன்லைன் ஜோஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க புரியுதா அதே மாதிரி ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டியான பேர் உங்களுக்கு அந்த பேரில் வந்து இமேஜ் எதுவும் கொடுக்கல அப்படின்னு ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் வந்து கூகுள் இமேஜ் வந்து நீங்கள் தேடி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இதில் கூகுள் இமேஜில் போய்ட்டு நீங்கள் ஈஸியாக வந்து இந்த டயக்ராம் அந்த டயக்ராம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நீங்கள் இமேஜை போ கூகுள் இமேஜில் போய் நீங்கள் தேடும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து அது கிடச்சிரும் அதே மாதிரி இமேஜ் வியூஸ் வந்து உங்களுக்கு இமேஜாக நீங்கள் வியூ பண்ணும்போது அந்த பேர் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக மறக்காது அதுக்காக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கூகுள் இமேஜில் போய் உங்களுக்கு டைப் பண்ணி அந்த இமேஜை பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்புறம் வந்து இங்கிலீஷ் ஸ்பெல்லிங் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா அதாவது இப்போ வந்து சயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சயின்டிஸ்ட்டு கிடையாது அதாவது சிலவங்க அமெரிக்காவில் இருக்கலாம் சிலவங்க வந்து இங்கிலாந்தில் இருக்கலாம் சிலவங்க டச்சில் இருக்கலாம் சிலவங்க ஸ்பானிஷாக இருக்கலாம் சிலவர் ஜெர்மனியாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கான்செப்ட் இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா வந்து நமக்கு வந்து டிவிஷன் பண்ணுறது வந்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் மட்டும்தான் ஏன்னா இங்கிலீஷ் மூலமாக தான் நம்மளால் இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படின்னும் போது நமக்கு தமிழ் டேரெக்டாக வந்து இங்கிலீஷ் தான் ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறாங்க தமிழில் ஸோ அதனால் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள் தான் நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியும் அதே வந்து டிஃபிகல்ட்டியாக இருக்கும் மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே வார்த்தையை அப்படியே வந்து போட்டிருப்பாங்க கிளாமிடோ மோனஸ் அதெல்லாம் மாதிரியான வார்த்தையெல்லாம் வந்து அப்படியே போட்டிருப்பாங்க இந்த மாதிரியான வார்த்தைகளாம் நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் ஸ்பெல்லிங் கூட நம்ம படிச்சோம்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் புரியுதா தமிழ் ஸ்பெல்லிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதே நீங்கள் இங்கிலீஷ் ஸ்பெல்லிங் சப்போஸ் இங்கே தான் வந்து இருக்கணும் கிளாமிடோ மோனஸ் அப்படின்னு தான் சி அதே மாதிரி அந்த மாதிரி கிளாமிடோ மோனஸ் அப்படின்னு நீங்கள் போடும்போது உங்களால் வந்து ஈஸியாக வந்து கேட்ச் பண்ண முடியும் வார்த்தையை புரியுதா அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் ஸ்பெல்லிங்கை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே உங்களுக்கு தமிழும் வந்து நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஃபார்மேஷன் ஒன்று எழுதிக்கலாம் அதே மாதிரி டிஆர்பி படிக்கிறவங்க வந்து அவங்களுடைய யூஜி பிஜி சிலபஸ் தான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அவங்களோட டிவிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க சிலபஸை வந்து கையில் வச்சு படிக்கணும் அதே மாதிரி என்விரான்மெண்ட் சயின்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு கேள்விகள் திடீர்னு வந்து கேட்பாங்க அதாவது பறவைகள்லாம் வந்து எங்கே வந்து அதிகமாக இடம் பெயருது ஏன் வந்து பறவைகள் இருக்கிறதெல்லாம் பட்டாசு வெடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஏன் வந
இப்போ அளவைகள்னால் அளவைகள் ரிலேட்டடான விஷயங்களை கவர் பண்ணி படிக்கணும்னா அதே மாதிரி நம்ம சேம் இதே விஷயத்தை நம்ம வந்து சயின்ஸில் ஃபாலோ பண்ண முடியாது என்ன காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸை பொறுத்தவரை நம்ம எப்படி படிக்கணும்னா சயின்ஸை மொத்தமாக நம்ம நாலு டிவிஷனாக தான் பிரிப்போம் புரியுதா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ்னு பிரிப்போம் கெமிஸ்ட்ரின்னு பிடிப்போம் பயாலஜி அப்புறம் பாட்டனி ஃபிசிக்ஸ்னால் அது இயற்பியல் கெமிஸ்ட்ரினால் வேதியியல் பயாலஜினால் விலங்கியல் அப்புறம் பாட்டனினால் தாவரவியல் இந்த மாதிரி நாலாக தான் நம்ம வந்து பிரிப்போம் இந்த நாலு டிவிஷன் தான் நமக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் சப்ஜெக்ட்லேயும் வந்து நமக்கு கேட்பாங்க இதில் இருந்து பிரிகிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயோ கெமிஸ்ட்ரி பயோ ஃபிசிக்ஸ் பயோ பாட்டனி இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் வந்து பெரிய ஆனால் வந்து அடிப்படையாக நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் வந்து இந்த மேஜர் தான் அதே மாதிரி டிஆர்பிக்கும் பார்க்கும்போது இந்த நாலு விஷயம் தான் அவங்க வந்து அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்டாக பிரிஞ்சுருப்பாங்க அதாவது ஃபிசிக்ஸ் சிலவங்க படிச்சுருப்பாங்க சிலவங்க பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி பிசி பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் அப்புறம் பிஎஸ்சி பாட்னி பயாலஜி ஒன்று படிச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி டிவிஷன் படிச்சுருப்பாங்க அவங்க வந்து அவங்களுடைய யூஜி பிஜி சிலபஸில் வந்து மோஸ்ட்டாக கவர் பண்ணணும் அதே மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபிசிக்ஸ் இருக்குன்னா ஃபிசிக்ஸ் மட்டும்தான் வந்து தொடர்ந்து படிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸில் எல்லாத்தையும் சாப்டர் வைஸ் முடிக்கணும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஜெக்டோட லிங்க் இன்னொரு சப்ஜெக்டை வந்து கண்டிப்பாக வந்து டச் ஆகும் அது மாதிரி தான் வந்து சில சப்ஜெக்ட்லாம் கேட்பாங்க இப்போ வந்து இதில் வந்து பாசிகளை பற்றி சொல்கிறாங்கன்னா இதில் வந்து நுண் பாசிகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த பாசிகள் என்னென்னா பாட்ஸ் இருக்குன்னு அடுத்தது சொல்லுவாங்க அப்புறம் அந்த பாசிகள் மூலமாக என்ன நன்மைகள் தீமைகள் அடுத்தது இந்த மாதிரி விஷயம் தான் வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபிசிக்ஸ்லேயே ரிலேட் பண்ணி படிக்கும் போது நீங்கள் ஈஸியாக வந்து அடுத்த விஷயம் நீங்கள் ஈஸியாக கேட்ச் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி திரும்ப திரும்ப அந்த விஷயத்தை நீங்கள் வந்து இன்னும் டீப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அந்த விஷயத்தை நீங்கள் பேசிக் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை நோக்கி கரெக்டாக அப்போ ட்ராவல் பண்ணலாம் அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி பாட்டனி இப்படி தெரிய மூலமாக உங்களால் ஈஸியாக வந்து உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை இந்த மாதிரி படிக்க சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி படிக்கிறது மூலமாக நீங்கள் ஈஸியாக வந்து சயின்ஸை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சிக்கலாம் சேம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நான் வந்து சிலபஸ் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ உயிரியல் இருக்கா ஃபஸ்ட்டு உயிரியலில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இது அப்புறம் இதில் வந்து பார்த்தா தாவரங்கள் உலகம் அப்புறம் உணவு முறையில் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி சேம் உயிரியல் பார்க்கும்போது செல்லோட அமைப்பு இப்படி தான் படிக்கணும் இப்போ இந்த இதை முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட் டைம் இதை முடிச்சுட்டு இந்த ரெண்டு பாடத்தை முடிச்சுட்டு அடுத்தது செல்லோட அமைப்பு பற்றி போயிடணும் அப்புறம் செல்லோட அமைப்பு மொத்ததுக்கப்புறம் உயிரினங்களோட பல்வகை தன்மை அப்புறம் சுற்றுச்சூழலை பற்றி நாம் படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் இதில் இருக்க உயிரியலை வந்து டச் பண்ணிடணும் வகைப்பாட்டியில் இதெல்லாம் கேட்குறாங்க இதை முடிச்சுட்டு இது இருக்க உயிரியெல்லாம் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அப்புறம் இந்த உயிரியல் இதே மாதிரி தான் வந்து சேம் வேதியலையும் நம்ம படிக்கணும் இது மூலமாக நம்ம படிக்கிற மூலமாக நம்ம வந்து இப்போ இதில் வந்து சொல்கிறப்பாங்க தாவரங்களை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் அப்படி சொல்லும் போது நம்ம அடுத்த போ இது நம்ம அப்புறம் வேதியல் ஏற்பட்டு படிக்கும் போது இந்த லிங்க்கை நம்ம மறந்துடுவோம் மறந்து மூலமாக நம்ம இதோட அடுத்த பிறகு நம்ம படிக்கும் போது நமக்கு சிலர் நம்ம என்ன புதுசாக இருக்கணும் படிப்போம் அதே இதை முடிச்சு நம்ம பண்ணும்போது இது இருக்க பாதி விஷயம் தான் வந்து இதில் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி பண்ணும்போது நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இது இப்போ இங்கே ரெண்டு இருக்கு இது வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இது வந்து செகண்ட் டைம்னா இது நடுவில் கொஞ்சம் விஷயம் இருக்கும் இந்த விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்ச வேண்டிய அவசியம் ஏன்னா அது வந்து ஜென்ரலாக இருக்கிறது அப்படின்னும் போது நம்மளோட டைம் மிச்சமாகவும் நம்ம அடுத்த விஷயத்த ஈஸியாக வந்து நம்ம போயிடலாம் புரியுதா அந்த ஒரு கான்செப்ட் தான் இங்கேயே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சேம் அதே மாதிரி தான் வேதியல் ஏட்பியல் இதெல்லாம் படிக்கும்போது நம்மளால் ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் அதே மாதிரி வேகமாக நம்ம படிக்க முடியும் இது வந்து எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் எயிட் ஸ்டாண்டர்டில் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்கல பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த டைட்டில் படிக்கும்போதே வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிரியல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாவர உலகம் ஃபுல்லாக வந்து உயிரியில் வரணும் உயிரிகள் அப்புறம் இது ஃபுல்லாக தனிமங்கள் சேர்வங்கள் அளவியல் விசையும் அழுத்தமும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸில் வரும் ஸோ இயற்பியலில் வரும் இதுவும் இயற்பியலில் வரும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து அந்த டா டைட்டில் படித்தா நமக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் படித்தோன்னா நான் டிவிஷன் போட்டு படிக்கும்போது நமக்கு ஈஸியாக எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் நம்ம கவர் ஆகிடும் அதே மாதிரி படிக்கிறதுக்கும் நம்ம ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் ஒன்றும் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நம்பரில் இன்றைக்கி வந்து சயின்ஸ் வந்து முடிஞ்ச
நம்ம வந்து சந்திக்கிறேன் மிக்க நன்றி நன்றி நன்றி